நடிகர் அசோக் செல்வன் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னிமலை என்ற ஊரை சொந்த ஊராக கொண்டவர் இவருடைய சின்ன வயசுலேயே இவங்க குடும்பம் சென்னைக்கு குடியேறிட்டாங்க சென்னையில் உள்ள லோயலா கல்லூரியில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனை இவர் கம்ப்ளீட் பண்ணார் சினிமா மேலே இருந்த ஆர்வத்தால் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் இவர் நடிக்க ஆரம்பித்தார் சில ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸை இவர் டேரக்ஷன் செய்யவும் செஞ்சார் இவர் டேரக்ஷன் செஞ்ச க்ரீன் என்கிற குறும்படம் நிறைய விருதுகளை வாங்குச்சு அதுக்கப்புறம் இனிது இனிது பீஸா உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுடைய ஆடிஷன்ஸில் இவர் கலந்துக்கிட்டு ரிஜெக்ட் ஆனார் இவருக்கு கிடைச்ச முதல் திரைப்பட வாய்ப்புனா அது பில்லா டூ தான் அந்த படத்தில் தலையோட சின்ன வயசு கேரக்டருடைய புகைப்படம் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு இவருடைய ஃபோட்டோவை தான் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் நலன் குமாரசாமி டேரக்ஷனில் உருவான சூதுகவும் திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இவர் பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெளியான இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் செம்ம பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூதுகவும் திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுமானது சூதுகவும் திரைப்படத்துக்கு பிறகு அசோக் செல்வனுக்கு நிறைய திரைப்பட வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பித்தது அதில் ஒன்று தான் பீசா டூ வில்லா சி வி குமார் தயாரிப்பில் தீபன் சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் சஞ்சிதா ஷெட்டி ஹீரோயினாக நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஆவரேஜாக தான் போனது அடுத்த படம் தெகிடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வெளியான இந்த படத்தை ரமேஷ் என்பவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் சி வி குமார் மற்றும் இன்னும் சில தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இணைஞ்சு இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தாங்க அசோக் செல்வனுக்கு ஜோடியாக ஜனனி இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு ஆரம்பத்தில் பெரிய ஓப்பனிங்லாம் கிடைக்கல ஆனால் நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பலரும் இந்த படத்தை தியேட்டர்களில் போய் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பது நாட்கள் வர ஓடி இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஹிட் ஆனது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் இவருக்கு ரெண்டு திரைப்படங்கள் வெளிவந்துச்சு அதில் முதலாவது திரைப்படம் சவாலை சமாளி கழுகு திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ண சத்திய சிவா இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் சவாலை சமாளி திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்கிற திரைப்படம் வெளியானது ஜி மணிகண்டன் இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் சி வி குமார் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தார் சிவாவும் அசோக் செல்வனும் இணைஞ்சு இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் திரைப்படமும் இவருக்கு தோல்வியை தான் கொடுத்துச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் தான் இவருக்கு அடுத்த படம் வெளியானது கூட்டத்தில் ஒருவன் இந்த படத்தை டி ஜே ஞானவேல் என்பவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படம் வெளியான போது விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கூட்டத்தில் ஒருவன் திரைப்படம் பிலோ ஆவரேஜ் அடுத்த திரைப்படம் சில சமயங்களில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளியான இந்த படத்தை பிரியதர்ஷன் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ் அசோக் செல்வன் எம் எஸ் பாஸ்கர் இப்படி பலருக்கும் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த படத்தை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அதனால் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இந்த படத்தை நேரடியாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது ஆனால் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியாததால் இந்த படம் எந்த ஒரு கலெக்ஷனும் பெருசாக எடுக்கலை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் இவருக்கு அடுத்த படம் வெளியானது ஓமை கடவுளே அஸ்வந்த் மாரிமுத்து இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் வாணி போஜனும் ரித்திகா சிங்கும் இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் ரொம்பவே பாசிட்டிவாக கிடைச்சது அதுவும் யங்ஸ்டர் மத்தியில் இந்த படத்துக்கு நல்ல வரவேற்பும் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஓமை கடவுளை திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது பல வருஷங்களாக இவருக்கு சரியான படங்கள் அமையாமல் இருந்துச்சு இந்த ஓமை கடவுளை திரைப்படம் மீண்டும் ஒரு அறிமுகத்தை இவருக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு பிறகு இப்போது இவருக்கு நிறைய படங்கள் வெளிவர இருக்குது அதில் ரெட்ரம் என்கிற திரைப்படமும் நெஞ்சமெல்லாம் காதல் என்கிற திரைப்படமும் இப்போதைக்கு தயாராகிட்டுருக்கு வேலம் என்கிற ஒரு திரைப்படத்திலையும் இவர் கமிட் ஆகிருக்கார் இது போக மலையாள திரைப்படமான மறைக்காயர் திரைப்படத்தில் ஒரு சின்ன ரோல் இவர் பண்ணியிருக்காரு அசோக் செல்வன் இதுவரைக்கும் நடித்த திரைப்படங்களில் உங்களுக்கு பிடிச்ச திரைப்படத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்காக நம்மளுடைய தமிழ் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்